os perus. Essas aves foram inicialmente domesticadas pelos povos indígenas da Mesoamérica há pelo menos dois mil anos, onde hoje ficam as regiões centrais do México. As galinhas são descendentes de aves domésticas há pelo menos 5 mil anos em regiões da Ásia, onde hoje fica provavelmente a China. Hoje em dia, em diversos criatórios particulares espalhados pelo mundo, as duas espécies são colocadas para viver juntas. Perus são criados pacificamente com galinhas, desde que haja espaço suficiente para ambos circularem normalmente. Em determinadas situações, segundo diversos relatos, os machos podem tentar acasalar com a fêmea da outra espécie. Galos acasalando com peruas que são muito maiores que as galinhas, não há grande problema para a fêmea. Já em geral, é mais seguro não alojar perus machos com galinhas, já que infelizmente eles matam galinhas acidentalmente ao tentar acasalar com elas. Perus são muito maiores do que os galos, e o acasalamento com uma galinha, que é muito menor, pode ser prejudicial ou até fatal, como em muitos casos já registrados. Mas, e se perus cruzarem com galinhas, ou galos cruzar com peruas? Vai nascer algum filhote? Experimentos de hibridização já foram realizados por uma universidade americana. Entre os perus e galinhas e galos e peruas, os ovos foram examinados citologicamente em estágios iniciais de desenvolvimento. No cruzamento de fêmeas de perus com galos, verificou-se que ambos os zigotopos machos e fêmeas são formados, mas geralmente morrem em um estágio muito inicial de desenvolvimento. Já no cruzamento de galinhas com machos de peru, nenhuma evidência de hibridização bem-sucedida foi obtida. Então não vai nascer filhotes no cruzamento entre essas duas espécies. Pelo menos até hoje não existe nenhuma comprovação de uma ave híbrida gerada entre essas aves. <risos>